ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಳು ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯವ್ರು ನನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದರು ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೀಲ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾನು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರದಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಬಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಅದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಆಯೋಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒರಿತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ನಿಂದ ಭಾಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಏನು ಟಿ ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ನನಗೀಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವಧಿ ಮುನ್ನನೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಗಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ಯಾವುದು ಆ ಥರ ದಿಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೂಡ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿನ್ನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅದೇ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಸ್ ಸೆಟ್ 
ಅವ್ಯಾವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊವೊಕೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಚೈನಾ ಥರ ಬಂದರೆ ಭಾರತ ಸೈನಿಕರ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್